Hi guys, mabuhay! Welcome back to our channel. This is Efren and you're watching Planting with Efren Grace. Ito naman ang inyong hardinerong kapitbahay nagsasabing, tara, usap tayo. Hi guys, welcome back to our channel. This is Efren and you're watching Planting with Efren Grace. Pagod lahat, nagpapasalamat po kami sa mga taong patuloy na sumusubay by sa aking channel and we are very lucky to have you. Now today we're going to have another set of plants na napakadali lang nating alagaan. And this particular plant is called, what it is, Dorstenia poetida. Ayan, so ito yung ating halaman. Actually, this particular plant is also known as the Grendelion. Okay, Grendelion or Shield Flower. The reason bakit siya Shield Flower, kasi yung kanyang bulaklak ay, mamaya ko pakita, pero it looks like a shield. Ayan. So, this particular plant, is an origin of bass area na um, na kinocomprise ng Utopia, Somalia, Kenya, Tanzania, Saudi Arabia, Yemen, at saka Oman. So, doon siya makikita. And most of these plants is actually grows in deciduous and succulent bushlands sa mga, uh, sa mga regions na katulad noon. Okay? And aside from that, um, tumutubo din siya sa tinatawag nating mga uh, rock outcrops. So, siya ay mga uh, tumutubo sa mga mababatong lugar. Okay. So, the altitude na kung saan ito usually makikita is the range ng 100 to what, 2,100 meters above sea level. So, ganun siya um, tumutubo. Okay. Um, well, in that case kasi, yung mga ganun mga bagay, uh, usually uh, makikita natin na medyo uh, sila ay uh, magaling mag-try doon sa matataas yung kanilang mga air pressure. Okay. So, as you can see on this particular plant, um, may, siya ang tinatawag nating uh, codex or nagpo-form siya ng co uh, codex, uh, codex or tinatawag nating pot stems. Ayan. This particular uh, plant is a sub-shrub stem succulent na ngayon, as you can see, this particular plant, hindi siya nag nagbabranch. Pero there are some variety na, or there are some uh, plant na katulad nito na isang straight lang or there are some din naman na marami siyang stems from the bottom ng kanyang pinaka stems okay aside from that we have this particular leaves mapapansin natin yung kanyang dahon ay mahaba lanceolate round lanceolate uh, type of leaves meron siya tapos meron siyang mga parang mga wavy structures dun sa kanyang leaf margin ang kanyang color ng kanyang leaves ay nagbabari din so from the light green para makikita natin as the leaves matured, papansin natin nagkakaroon siya ng parang brownish or reddish in color. Okay? Napakaganda niya kasi lalo na pag nasa transition siya sa pagbabago ng dahon. Okay. This particular plant is considered to be a perennial type. So, ibig sabihin, for the entire year, annual, sa buong tang taon, na nag siya ay talagang nagbibigay lamang sa atin ng kanyang... Um, dahon at saka, at saka flowers. Okay? So, yung kanyang flower, actually, hindi siya masyadong significant. Okay? By the way, the name, um, uh, yung, yung flower shield, ito yon. That's the reason why. So, meron siya doon parang bulaklak na parang araw. Okay? Yan. Yan, yun yung bulaklak niya, actually. Yan, yan, yan. Ito yun, ito yun. Yan yung bulaklak niya. So, as you can see, uh, hindi siya masyadong significant. Pero, um, yung mga malilit doon na parang nasa center, that is actually where the seeds came from. And the most exciting part of this particular plant is, pag nagproduce na siya or nagpop na yung ating mga seeds, doon sa pinaka-center ng ating flower shield. So, nagpapop yan para mag-distribute naman ng tinatawag nating mga iba't ibang klase ng, or ng, ng kanyang mga plantlets. And take note, napaka ano yung disbursement na kanyang na kanyang seeds is very um parang napaka-effective kasi uh, sa certain perimeter nakakapag-distribute siya talaga ng maraming uh, seeds na to. Okay. So um in this one yung kanyang 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 trunk parang nag-range siya sa color ng parang mahogany like. Uh, tapos may mga medyo may makikita natin meron yung siya parang nagbabalat yung ating mga first part. So, mayroong cork na nagpuproduce na nabubuo dyan. Uh, that means only na medyo matanda na yung ating 
uh, plants. Okay? So, just try to remember, matanda na pala tong plants na to, pero as you can see, parang napakaliit pa rin niya. That's why this particular plant is very ideal sa ating mga um, mga uh, uh, tabletops at saka sa ating mga yung mga tipong ano lang uh, sa mga opisina. So, pwedeng-pwede natin itong ilagay. So, this one, uh, yung kanyang height is 30 to 40 centimeters uh, in height. Uh, yun ang kanyang maximum range. And then, of course, 15 centimeters yung diameter ng kanyang mga um, kanyang mga uh, stems. Okay. So, as you can see, makikita din natin, may mga mark siya ng pinagtanggalan o natanggal ng mga mga dahon. That is actually the pichul or the mark of pichul or scars of pichuls. Okay? Na that makes it more uh, parang uh, interesting. Kasi as you can see, para siyang puno ng niyog. Okay? Para siyang coconut tree. And that is actually one thing na nakaka-excite, nakaka magandang tingnan pag siya ay nasa magandang klase ng pots. Okay? So, let's move on. So, we have also the leaves as I mentioned a while ago. Yan yung kanyang dahon. Napakaganda. Yan na yung pinaka-matured na dahon niya. And actually, as you can see, from the topmost part, doon nag-sprout yung kanyang panibagong mga dahon. Okay? So, um... Another thing is about the flower, as I mentioned a while ago, the flower is solitary. Ibig sabihin, isa lang. Isang malaki lang na bulaklak niya, parang sunflower. Pero dun sa kabilang dulo niya, pakikita natin, may isa pang bulaklak. Ayan. So, nag-capture ba siya ng... Ayan, ayan, ayan. Okay? So, meron siyang tatlong bulaklak dun sa pinakadulo. Okay? Mapapasin natin. Okay? So, this is like a this shape tentacles. Okay? Tentacles. Tapos, meron siyang yung pinaka raised niya parang horn or parang sungay, di ba? So, weird horn tentacle like this shape uh, structure ng kanyang flower. That makes uh, the name or that give, gives the name shield flower. Okay. So, let me put this one first. So, I have some. Sabi ko nga sa inyo, ma, 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 ano siya, magaling siyang mag, ano, magbigay ng maraming uh, uh, plantlets. So, as you can see, this one, oh, napakabata pa to Pero as you can see, meron na siyang maliliit na mga bulaklak doon. And as you can see, there, there is the roots. Yan, yung kanyang roots. And actually, this one is a succulent. As you can see. Yan, napakaganda. And ito, actually, siguro, mga ilang buwan na to. Ah, hindi masyadong lumalaki. Okay? So, um, in terms of other things na kailangan natin pag-usapan regarding with uh, the, the plant, uh, pwede natin siyang i-replant na ngayon. Okay, so I have chosen this particular um, ano tawag nito? Parang sa Japanese cups. Yan, ginalagyan nila ng soju. Ah, Japanese ba yun? Hindi, Korean pala. Sorry. So, sa Korean, okay, sa Chaa, yan, ginagamit nila ito. And I think this is very interesting kung lalagyan natin siya ng ating um, plant. Okay, so what I have here, syempre, kailangan natin ng, yan, yan. So, nilagyan ko siya ng butas, by the way, yan. As you can see. So, lalagyan natin siya ng ating um, soil mix. Actually, the soil mix here is the well-drained soil. So, that's why I'm just going to use here yung tinatawag nating ano, um, yung tinatawag nating mga uh, ito, ito. Ano ba tawag nga dito? Ito ay yung tinatawag nating mga pumice rocks. Ayan. So we're just going to put here some pumice rocks kasi the main uh, thing here, since ng ating origin ay usual tumutubo siya sa batuhan, so hindi niya kailangan ng masyadong maraming uh, soil. Okay? Or isang masyadong uh, ang tawag dito, masyadong maraming uh, kung ano ng mga soil pa. Okay? Or humus rocks. Or humus soil. So, I'm just going to put here some of this. Tapos, saka ko siya ito replant here. Okay? So, ilalagay lang natin siya dito. Just na para makita yung ating soil. Yung ating pinaka-material. Okay? Konting harap natin ng konti doon. So, pagdasamahin ko siya. So, it, the, the reason why I have to put this one in the small uh, pots, kasi nga, ang maganda dito ay medyo artistic yung dating niya. Kasi, uh, kung solitary lang siya, okay din naman. Pero, syempre, you have to add up some drama with our arrangement. Okay? Yun. Uh, pala, in terms of the light, this particular plant needs, ano, needs a uh, bright light. 
by bright light or partial pool uh, partial to pool shaded type ng plant since na siya nga ay uh, tinatawag natin medyo nasa nasa uh, tumutubo sa ating mga shaded part so definitely uh, pwede siyang um, uh, bright light plant okay so kaya nga okay din naman siya nasa loob ng ating mga areas ng ating mga offices in terms of the water, you must be able to water this particular plant in a uh, fair amount of water, especially during the growing years. Pero actually, mataas ang kanyang tolerance kung di masyari siyang binibigyan ng water. Okay? So, that's a good thing about this one. Kahit pabayaan mo siya within a month na hindi mo tinutubigan, meron siyang para pamamaraan para siya ay um, mag-survive in this particular time. Next, we have also fertilizer. So, I am going to put some of this. I'm going to use naman, yung tinatawag nating Nutricoat. Ito, oh, pansin na natin to. This is Nutricoat. This is a slow-release fertilizer. But since na maliit lang yung space, hindi ko siya hinalo dun sa area nung ating, ano, nung ating, uh, nung ating uh, pumice rocks. I'm just going to put some. Pati lang naman. Uh, kasi nga, syempre, wala naman tayo masyadong nutrients dito. So, we have to put some slow-release fertilizer. Para if in case nalagyan natin siya ng water, hindi naman totally maubos yung ating nutrients dun sa kanyang uh, paglalagay lamang dun sa or pag, pag uh, madala lang siya ng water pababa. Okay. So next one is of course in terms of the propagation as I have mentioned a while ago maganda siya i-propagate using seeds kasi napakabilis niya mag-propagate. And another thing about this one um, yun nga minsan nga masasabi natin na medyo ano siya domin uh, nag ano siya nagiging um, uh, tao dito marami na siyang, or dumadami siya na uncontrollable. So, that's the main reason kung bakit yung iba, ginagawa nila, kinakapture nila yung seeds, yung pinaka-flowers. Para, if in case na mag-burst siya ng seeds, makakapture nila yung mga maliliit na, na seeds. And then, pwede nilang i-replant kung saan man, if they need that one. So, uh, yun ang ginagawa nila nung iba. Pero, if in case na ito ay mag-burst, yung mga seeds na ito, nagdumadami talaga sila sa paligid. Now, difficulties. Now, one problem lang naman nakikita dito. One thing is yung tinatawag nating mga insecto. Okay, yung mga sucking insects. Since na this particular plant is known to be a succulent type. Uh, uh, succulent type. So, sinasuck niya yung pinaka nasa loob. I will show you one. Okay, ito. Pansin niyo. Yan. So, yan yung damage ng insect. So, luckily, nabuhay pa siya. Kasi nga, nakat siya mismo. Okay. So, yun yung mga kumakain. Minsan nga, ibon. So, there are some birds that are actually feeding on this particular plant. Kasi since they are succulent. So, you have to be careful on those um, sucking insects sa yung mga ibon. Okay? So, um, next one is, you have to, kailangan wala din siya, ano, wala siyang masyadong uh, nag-hold nung, nung water. Kasi nga, totally, mag i siya ng rotting or at saka pungus. Doon sa ating, mga, sa ating plants. So, again guys, this will be a nice collection, nice part of our collection, okay? So, I do hope you have yourselves uh, uh, this particular plan, yung ating Dorstea. And uh, I know, mag-enjoy mag kayo pag ito ay inyong inlalagaan, okay? So, uh, with that, thank you very much for watching Planting with Depp and Grace. And please, subscribe to our YouTube channel for more interesting plants na pwede namin i-share sa inyo. And don't forget to look for our epi page, si Maria Gracia Taglihim na Hardin. Okay? So with that, see you again next time and goodbye! Every single day.